Assalamualaikum Sekiranya dalam video terdahulu Kita memperkatakan tentang keempat-empat faktor Yang mempengaruhi kadar tindak balas Hari ini saya ada berita baik Sebab kita akan memperkatakan tentang faktor yang terakhir Iaitu kehadiran mangkin Siapa itu mangkin? Apakah itu mangkin? Dan apakah fungsi mangkin? Secara mudahnya, mangkin ialah bahan yang boleh mempercepatkan kadar tindak balas. Dan siapakah ataupun apakah bahan-bahan yang boleh menjadi mangkin? Kalau anda rujuk kepada jadual berkala, kita akan nampak ada satu bahagian blok tengah-tengah di antara kumpulan 2 dan juga kumpulan 13. Itu adalah unsur-unsur peralihan. Selalunya, mangkin terdiri daripada unsur logam peralihan ataupun sebatian-sebatian logam peralihan. Untuk mempercepatkan kadar tindak balas di antara zinc dan juga asid sulfurik, saya menambahkan cuprum sulfate untuk bertindak sebagai mangkin. Apakah sifat-sifat mangkin? Yang pertama, mangkin adalah satu bahan yang bertindak secara spesifik hanya untuk tindak balas-tindak balas tertentu. Yang kedua, mangkin tidak akan terlibat secara kimia di dalam sesuatu tindak balas. Ianya mungkin akan mengalami perubahan secara fizikal tetapi tidak mengalami perubahan dalam bentuk kimia. Dan yang terakhir, ianya boleh digunakan pakai untuk tindak balas-tindak balas serupa pada masa akan datang. Di dalam bab ini, ada satu contoh yang kerap digunakan pakai iaitu penguraian hidrogen peroksida dan kita akan memfokuskan kepada hasil iaitu gas oksigen. Dan jangan lupa bagaimana cara untuk menguji kehadiran gas oksigen iaitu dengan menggunakan kayu uji berbara dan kita akan lihat sama ada kayu uji itu menyala dengan cepat ataupun perlahan. Untuk kali pertama, eksperimen akan digunakan tanpa menggunakan kehadiran mangkin iaitu mangan 4 oksida dan kita akan uji kayu uji sama ada dia akan menyala dengan cepat ataupun perlahan dan kemudian kita akan ulang eksperimen dengan kehadiran mangkin iaitu mangan 4 oksida dan tentunya terbukti dengan kehadiran mangkin lebih cepat kayu uji berbara menyala menandakan gas oksigen dilepaskan dengan lebih pantas dengan kehadiran mangkin Apakah yang menyebabkan mangkin boleh mempercepatkan kadar tindak balas? Okey, yang ini saya boleh jelaskan menggunakan gambar rajah profil tenaga. Di dalam gambar rajah profil tenaga, anda perlu berkenalan dengan satu terma baru iaitu tenaga pengaktifan. So, tenaga pengaktifan itu kalau anda lihat, okay, dia berada di antara tenaga bahan hinggalah ke puncak tindak balas. So ini dipanggil sebagai tenaga pengaktifan. So apakah tenaga pengaktifan? Tenaga pengaktifan secara ringkasnya adalah tenaga minimum yang diperlukan oleh zarah-zarah untuk menukarkan bahan tindak balas menjadi hasil tindak balas. Jadi apa kaitan mangkin dengan gambar rajah profil tenaga ataupun apakah kaitan mangkin dengan tenaga pengaktifan? Kehadiran mangkin berjaya merendahkan tenaga pengaktifan sesuatu tindak balas. So, bermaksud tenaga pengaktifan apabila mangkin hadir akan direndahkan berbanding dengan tenaga pengaktifan asal. Sehingga ke saat ini kita telah melihat dengan jelas bahawa kehadiran mangkin boleh mempercepatkan kadar tindak balas dan kehadiran mangkin boleh memberikan tenaga pengaktifan yang lebih rendah. Jadi apa yang menyebabkan sebenar-benarnya kadar tindak balas boleh menjadi lebih tinggi dengan kehadiran mangkin. Yang ini saya akan jelaskan menggunakan teori pelanggaran. Apabila mangkin hadir di dalam sesuatu tindak balas, ianya akan menyediakan laluan alternatif dengan tenaga pengaktifan yang rendah. Jadi ini memberi peluang kepada lebih banyak zarah-zarah bahan untuk bertindak balas. Dan secara automatik ini akan meningkatkan frekuensi pelanggaran berkesan dan menyebabkan ROR bertambah. Menggunakan eksperimen hidrogen peroksida sebagai contoh, kita boleh jelaskan konsep teori pelanggaran dengan begini. Apabila mangan empat oksida digunakan sebagai mangkin, ianya akan menyediakan laluan alternatif dengan tenaga pengaktifan yang lebih rendah. So, ini mengakibatkan lebih banyak molekul hidrogen peroksida berlanggar di antara satu sama lain dan ini seterusnya meningkatkan frekuensi pelanggaran berkesan. Ini menyebabkan kadar tindak balas bagi penguraian hidrogen peroksida meningkat dengan kehadiran mangkin mangan empat oksida. Dengan penjelasan tersebut, maka berakhirlah sudah fakta 
faktor yang kelima iaitu kehadiran mungkin dalam membantu meningkatkan kadar tindak balas. Jadi secara ringkasnya, kita telah pun memperkatakan tentang kesemua faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas iaitu saiz bahan dalam bentuk pepejal, yang kedua kepekatan bahan dalam bentuk larutan, yang ketiga suhu tindak balas, yang keempat tekanan bagi bahan berbentuk gas dan yang terakhir sekali yang kelima iaitu kehadiran mungkin. Sekiranya anda merasakan video ini memberi manfaat kepada anda dan juga rakan-rakan anda yang lain, jangan lupa share. Sampai kita jumpa lagi. Bye!